করোনার লকডাউনে স্তব্ধ টাঙ্গাইলের তাঁত শিল্প ঈদের আগে নেই চিরচনা দৃশ্য আসসালামু আলাইকুম এম কে টেলিভিশনের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দেখছি আমি শিউলি শুরুতেই শুনলেন সংবাদ শিরোনাম এখন বিস্তারিত নদী চর খাল বিল গজারির বন টাঙ্গাইল শাড়ি তার গর্বের ধন টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি পছন্দ নয় এমন নারী খুঁজে পাওয়া মুশকিল কিন্তু করোনার প্রভাবে কারখানা বন্ধ থাকায় থমকে দাঁড়িয়েছে শাড়ি তৈরির কাজ এতে বেকার হয়ে পড়েছে লক্ষাধিক তাঁত শ্রমিক পথে বসার উপক্রম হয়েছে সাড়ে চার হাজার তাঁত মালিক সংকট কাটাতে প্রণোদনার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক টাঙ্গাইল জেলার তাঁত বোর্ড সূত্রে জানা গেছে জেলায় এক লাখ তিন হাজার দুশো ছয় জন তাঁত শ্রমিক ও চার হাজার একশো একান্ন জন ক্ষুদ্র তাঁত মালিক রয়েছেন কিছুদিন আগেও ঠক ঠক শব্দ ও ক্রেতা বিক্রেতার কোলাহলে মুখরুতি ছিল টাঙ্গাইলের তাঁত পল্লীগুলো করোনা ভাইরাসের লকডাউনের কারণে এখন বন্ধ চরকায় স্তব্ধ জীবন তাঁতিদের শোনা যায় না সে শব্দ সর্বদাই বিরাজ করছে শূন্যসান নিরবতা মাকড়সা বাসা বেঁধেছে মেশিনগুলোতে ময়লা পরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক মেশিন কারখানা বন্ধ থাকায় বেকার হয়ে পড়েছে লক্ষাধিক শ্রমিক পহেলা বৈশাখের জন্য তৈরিকৃত শাড়ি বিক্রি করতে না পেরে এখন তা গোডাউনেই নষ্ট হচ্ছে কারখানা বন্ধ থাকায় ঈদের শাড়িও তৈরি করতে পারছে না তারা ফলে প্রধান দুটি উৎসবে ব্যবসা করতে না পেরে ধস নেমেছে তাঁত শিল্পে পথে বসার উপক্রম হয়েছে তাঁত মালিকদের স্বল্প পরিসরে হলেও কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি তাদের মানে চলা ভাড়া খুব কষ্ট তাঁত ঘর বন্ধ ব্যবসা নিজে বন্ধ মহাজনরা ঘরে কাজ কাম নাই আমার ঘরে কাজ কাম বন্ধ হয়ে গেছে মহাজনরা চলা বললে সামনে চলা পারবো মহাজন ঘরে কাজ কাম নাই এই কোনো বিক্রি করতে পারছে না হাট বাজার বন্ধ সব কিছু বন্ধ সামনে কি অবস্থা হবো যত উপর আল্লাহ জানে সময় আমাদের হলো সব মাসের কাজ করাই টাকা পয়সা পাক পাকা রাখে সব সবাই টাকা পয়সা দেয় এখন আমরা দিতে পারছি না অনেক টাকা লেন রেন করে এলো বর্তমানে এই করোনা আক্রান্তর কারণে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে গা বিগত এক দেড় মাস যাবৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে গা শ্রমিকদের এখন বর্তমানে হাহাকার লাগে গেছে গা তারা একমত চাউলের অবস্থায় খাইতে পারে না কারখানা সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এগুলো চালাইতে পারতেছি না এগুলো আমরা এখন কি করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের একটা অনুরোধ এই আমরা কারো কাছে বলতেও পারতেছি না কারো কাছে যাইতেও পারতেছি না আমরা ঘর বন্দী হয়ে আসি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা অনুরোধ আমাদের এখান থেকে রক্ষা করেন ব্যাংকের কাছ থেকে আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ করছি এগুলো আমরা কিভাবে শোধাবো বিরাট ব্যাংকের কাছ থেকে আমরা লোন করেছি এগুলো কিভাবে শোধাবো শোধা সরকারি নির্দেশনায় বন্ধ হয়ে গেছে আমরা কর্মচারীদের যে এই করবো বিল দিয়ে তাঁত শিল্পটা চালিয়ে রাখবো সেটা পারতেছি না প্রায় তিন মাস যা চার মাস যাবৎ করোনার কারণে বাংলাদেশে সুতা আসে না সুতা না আসাতে আমাদের তাঁত শিল্পটা আরো সুতার দাম যেখানে দুইশো টাকা কেজি ছিল সেখানে সুতাটা বর্তমান পাঁচশো টাকা কেজি তারপরে সেই সুতার পাওয়া যাচ্ছে না সুতাটা সম্পূর্ণ বিদেশি সুতা এই সুতায় কাপড়টা তৈরি হয় আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ করে এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করছি এখানে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রায় দুই থেকে আড়াইশো জন লোক প্রতিদিন কাজ করতেছে আমরা কর্মচারীদের টিকা রাখতে পারি নাই আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে
পয়লা বৈশাখ রোজার ঈদ আর পুজো প্রধানত পয়লা বৈশাখ এবং ঈদকে কেন্দ্র করি আমরা ব্যবসার একটা আশার আলো খুঁজে পাই কিন্তু এই বছর পয়লা বৈশাখ তো শেষ হয়ে গিয়েছে ঈদও প্রায় শেষের দিকে এখানে আমরা ব্যাংক লোন নিয়ে আমরা যে অবস্থায় আছি কোটি কোটি টাকা ব্যাংক লোন নিয়ে ঋণের দায় আছি এরপরে আমাদের যে উৎপাদিত দ্রব্য এটা কিভাবে বাজারজাত হবে এটা আমরা বুঝতে পারছি না আমাদের দাবি আমরা আশা করি সরকার অন্তত এই ঈদটাকে আমাদের জন্য লকডাউন কিছুটা শিথিল করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমরা নির্দেশ দিয়ে আমরা যেন দোকানগুলো খুলে কিছু বাজারজাত করতে পারি তাহলে আগামী বছর পর্যন্ত অন্তত খেয়ে দিয়ে বাসার একটা পথ তৈরি হবে এই আশা রাখি কিন্তু এরপরেও যদি না খোলা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ ভবিতব্যই জানে আমরা দিশেহারা হয়ে আসি সরকারি প্রণোদনা দিচ্ছে শুনছি এখন নীতি নির্ধারণের থেকে কীভাবে এটা বন্টন হবে আমরা জানি না আশা করি প্রণোদনাটাও আমাদের সঠিকভাবে বিতরণ হলে আপাত দৃষ্টিতে আমরা কিছুটা সহযোগিতা পাবো কিন্তু এই প্রণোদনাটা যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসাবে যদি আমরা গ্রহণ করি কিন্তু সেটা তো উৎপাদিত দ্রব্য বাজার বাজারজাত করতে হবে বাজারজাতের ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিয়ে কী করব তা আমরা আশা রাখি যে সরকারি প্রণোদনায় আমাদের এই দোকানগুলো খুলে দেশের ভিতরে সমগ্র দেশেই কিছু কিছু দোকান স্বাস্থ্যবিধি মেনেই যেন দোকানগুলো খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় তাহলে কিছুটা আমরা আশার মুখ দেখব সরকারি উদ্যোগ ও সারি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে তাঁত শ্রমিকদের ত্রাণ সহায়তা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে কর্মহীন অসহায় তাঁত শ্রমিকদের জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছে খাদ্য সহায়তা জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন তাঁত মালিক ও শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে এবং দেশের ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বল্প পরিসরে কারখানা চালু ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে শাড়ি পাইকারি বিক্রির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করে সরকারি প্রণোদনা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যে টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ির জন্য খুব বিখ্যাত এবং সারা দেশে সারা ওয়ার্ল্ডে বিখ্যাত আমাদের এখানে টাঙ্গাইল দুটি উপজেলায় তাঁত শিল্প রয়েছে একটি হলো দেলদুয়ার এবং আরেকটি হলো কালিহাতি দেলদুয়ারের সবচেয়ে বড় বাচ্চা ইউনিয়নটা পুরোটাই তাঁতের উপর ডিপেন্ডিং এবং তারা আপনার ঘরে বসে যে হ্যান্ডলুমগুলি রয়েছে সেগুলো করে থাকে এখানে প্রায় চার হাজারের উপরে পরিবার রয়েছে যারা তাঁত শিল্পের উপর নির্ভরশীল এবং বল্লা এলাকায় আমাদের কালিহাতি সেখানেও প্রায় আড়াই হাজারের মতন পরিবার রয়েছে যারা তাঁত শিল্পের উপর নির্ভরশীল এদেরকে আমরা স্পেশালি এরা কর্মমুখী কর্মবিমুখ হয়ে থাকার ফলে ওদেরকে স্পেশাল বরাদ্দ আমরা দিয়েছি বিশেষ করে তেলদুয়ারে আমরা প্রায় তিন হাজারের মতন পরিবারকে দে চাল দেওয়া হয়েছে বরাদ্দ দেওয়ার জন্য এবং এখানে প্রায় দুই হাজারের মতন ফ্যামিলিকে ওরা দিয়েছে বল্লায় ঠিক একই রকম পরিবারের প্রতি তারা তাঁত ইয়ে দিয়েছে ত্রাণ বিতরণ করেছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যারা ঘরে বসে কাজ করতে পারে এবং বাইরের লোক যাদেরকে আনার প্রয়োজন নেই সেরকম ছোট ছোট কাজ বিশেষ করে হ্যান্ডলুম যেগুলো আছে সেই কাজগুলো যেন তারা শুরু করে করে বসে কাজ করা সামনে ঈদ রয়েছে এটার চাহিদাও থাকবে আর যে দোকানগুলো সেগুলো আমরা এখন বন্ধ রেখেছি এবং সাধারণত ঢাকার বাইরে বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জ নরসিংদি এবং ঢাকা থেকে যারা পাইকাররা এখান থেকে কাপড় নেন তাদেরকে আমরা বলেছি তারা টেলিফোনে জানাবে এখানকার যারা বিক্রেতা রয়েছে তাদেরকে এবং টেলিফোনে জানানোর পর কি পরিমাণ দ্রব্য রয়েছে সেগুলো তারা এখান থেকে ট্রাকে করে নিজেরাই প্রাণ করবে যাতে বাইরের কোনো জেলার লোক এখানে আসার প্রয়োজন না পড়ে আমরা এই ব্যবস্থাটা করেছি প্রণোদন আমরা এখনও পাইনি তো সেটা প্রাপ্তির সাপেক্ষে আমরা ওদেরকে দিব সরকারের বিশেষ এবং ক্ষুদ্র শিল্প কুটির শিল্পের জন্য সরকার বরাদ্দের বিষয় নজর রয়েছে সরকারের সরকারি বেসরকারি সহায়তায় পারবে দেশের ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল তাঁত শিল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের মুখে হাসি ফোটাতে এমনটাই মনে করছেন জেলাবাসী দর্শক এম কে টেলিভিশন সংবাদে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন ডাব্লু ডাব্লু ডট এম কে টেলিভিশন ডট নেট এই ঠিকানায় এছাড়াও সংবাদ ও অনুষ্ঠানের সব ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম নেট এবং ফেসবুক ডট কম স্লাস এম কে টেলিভিশন পেজ শেষ করছি এম কে টেলিভিশনের সংবাদ
এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এম কে টেলিভিশন